ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ജെയിൻസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ പരിപ്പുവടയാണ് എനിക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തന്നത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ വൈഫാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പരിപ്പുവട തയ്യാറാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മതിയാവില്ല അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കുക കടലപ്പരിപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചതാണിത് ഒരു അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുത് എന്ന് കരുതി ഒട്ടും അരയാതെയും വരരുത് അപ്പം നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു തരുതരിപ്പോടെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഒരു ട്രിപ്പ് അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് വേണ്ടത് ഇടയിലിടയിൽ കുറച്ച് പരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ ഒരു തരുതരിപ്പോടെ പൊടിച്ചെടുക്കുക മുഴുവൻ പരിപ്പും ഇതേപോലെ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതുപോലെ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സവോള ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചി ഒരഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നതും ക്രിസ്പി ആക്കുന്നതും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചെടുത്ത സെയിം മിക്സിയിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് നല്ല അവശ്യ എരുവുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എരുവ് കുറച്ച് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ അറ അളവ് കുറച്ചെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ മിക്സ് നമ്മുടെ പരിപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സവോള കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ടാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണിത് അപ്പം നിങ്ങളെടുത്ത് പൊടിച്ചതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങ ചതുക്കുന്നതിൽ ഇട്ടാലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല എരുവിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എരുവ് കുറച്ച് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അളവ് കുറച്ചെടുക്കാം മുളക് പൊടിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ബോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടുക ഇനി കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഉള്ളം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നല്ല ഷേപ്പായി വരും നമ്മുടെ പരിപ്പോട ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പരിപ്പോട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലല്ല വെക്കേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നും കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിം വേണ്ട അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് വെക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നതും നല്ല ക്രിസ്പിയായി കിട്ടുന്നതും ഇനി 
ഇങ്ങനെ പരിപ്പ് വടകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിന് കണക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിപ്പ് വടകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു വർഷം ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ആവാതെ നമ്മളിത് തിരിച്ചിടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മുടെ പരിപ്പ് വട പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം എല്ലാ പരിപ്പ് വടയും മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഭാഗവും കുക്കാവട്ടെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പോടെയാണ് ഈ പരിപ്പോട എത്ര കഴിച്ചാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല അത്രക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാ പരിപ്പോടിയും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പോട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂട് ചായയുടെ കൂടെ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്ക